1998 সালের 15 মার্চ মধ্যরাতে হঠাৎ ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম স্যারের টেলিফোন বেজে উঠল টেলিফোনের অপর প্রান্তে ছিলেন ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তিনি কালাম স্যারকে জানালেন যে তিনি তার ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করছেন ক্যাবিনেটে কালাম স্যারকে মন্ত্রী হিসাবে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে তিনি অন্তর্ভুক্ত করতে চান এ বিষয়ে তিনি কালাম স্যারের সম্মতি চাইছেন সব শুনে কালাম স্যার সবিনয়ে বললেন এ বিষয়ে চিন্তা করার জন্য আমার কিছু সময়ের প্রয়োজন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী কালাম স্যারকে বললেন যে পরের দিন সকাল নটার সময় সরাসরি তিনি যেন দেখা করেন পরের দিন সকাল নটায় যথারীতি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছে গেলেন এপিজে আব্দুল কালাম স্যার বাজপেয়ীজির সাথে আলাপ আলোচনার সময় তিনি জানালেন আমি এবং আমার টিম দুটো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে খুব ব্যস্ত একটা হলো অগ্নি মিসাইল প্রক্রিয়া প্রস্তুত করা দ্বিতীয়টি হলো ডিএই ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জির অংশীদারিত্বে একগুচ্ছ পরীক্ষার মাধ্যমে পারমাণবিক প্রক্রিয়া শেষ করা আমি মনে করি এই দুটি কার্যক্রমে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্ট থেকে আমি আমার দেশকে আরও বেশ কিছু নিবেদন করতে পারব অনুগ্রহ করে আমায় কাজ চালানোর অনুমতি দিন প্রত্যুত্তরে বাজপেয়ীজি বললেন আমি আপনার মনোভাবের প্রশংসা করি আপনি এগিয়ে যান ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন এরপর দ্রুত ঘটনা ঘটে চলল মাস দুয়েকের মধ্যেই অর্থাৎ উনিশশো সালের এগারোই ও তেরোই মেতে রাজস্থানের পোখরানে বাজপেয়ীজির নির্দেশে এপিজে আব্দুল কালাম স্যারের সক্রিয় নেতৃত্বে ও অংশগ্রহণে পরপর পাঁচটি পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা সংগঠিত করল ভারত পরীক্ষাটির কোড নেম আপনারা সবাই জানেন অপারেশন শক্তি যা সর্বসাধারণের কাছে পোখরান টু বলেই পরিচিত এখন প্রশ্ন হল বিশ্বে পরমাণু বোমার জনক হিসাবে পরিচিত বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার উনিশশো সালের ১৬ জুলাই প্রথম পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষার পর যেমন বিবেক দংশনে দংশিত হয়েছিলেন আত্মগ্লানি অনুভব করেছিলেন এপিজে আব্দুল কালামের কি একই রকম উপলব্ধি হয়েছিল বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার যেমন আত্মগ্লানি থেকে বাঁচার জন্য গীতার শ্লোকের আশ্রয় নিয়েছিলেন আব্দুল কালাম স্যারের ক্ষেত্রেও কি একই রকম ঘটনা ঘটেছিল বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার যেমন প্রথম পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে সারা বিশ্বে পরমাণু বোমা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার বিরুদ্ধে বা পরমাণু অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণের পক্ষে যেমন নিজস্ব লড়াই চালিয়েছিলেন ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম কি সেই একই পথের পথিক হয়েছিলেন ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়েই আমার আজকের অনুসন্ধানমূলক ভিডিওর প্রথম অংশ যার নাম আমি দিয়েছি ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম ভার্সেস বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার দেখুন প্রথম পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষার পর বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার যে বিবেক দংশনে বা আত্মগ্লানিতে ভুগেছিলেন তা সুস্পষ্ট করে বোঝা যায় প্রধানত দুটি বিষয়কে অনুসরণ করলে এক পরমাণু বিস্ফোরণের পরীক্ষার পর সাংবাদিকদের সামনে তিনি গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষাকে তিনি জাস্টিফাই করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বাণী উদ্ধৃত করে বিশ্ববাসীকে পরক্ষে তিনি বোঝাতে চাইছিলেন যে এই ধ্বংসাত্মক পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের জন্য তিনি দায়ী নন অর্জুনের মতোই তিনি কর্তব্য সম্পাদন করেছেন মাত্র আর দ্বিতীয় বিষয়টি হল পরবর্তীকালে তিনি পরমাণু অস্ত্র সংক্রান্ত যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করেছিলেন তা রাজস্থানের বুকে পোখরান পরমাণু বিস্ফোরণের পরীক্ষার পর ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম স্যারের মানসিক অবস্থা কি হয়েছিল সে বিষয়ে জানার জন্য আমার বেশ কৌতূহল হয়েছিল মোটামুটিভাবে এ তথ্য আমরা সবাই জানি যে কালাম স্যার কোথাও উচ্চস্বরে পোখরান টু বিস্ফোরণের কৃতিত্বের দাবি তিনি করেননি বা কোথাও সেই বিস্ফোরণের সাফল্য নিয়ে আবেগময় কোনো উচ্ছ্বাস তিনি কোথাও প্রকাশ করেছেন এমনটাও কিন্তু দেখা যায়নি তিনি ছিলেন মূলত অত্যন্ত শান্ত ধীর স্থির প্রশান্তিময় এক ব্যক্তিত্ব কিন্তু যা দেখা গেল যা কোথাও আলোচিত হলো না যা রয়ে গেল লোকচক্ষুর অন্তরালে তা কিন্তু বিজ্ঞানী ওপেনহাইমারের মতোই একই অনুভূতি 
বিবেক দংশন আত্মগ্লানী হ্যাঁ পোখরান টু পরমাণু বিস্ফোরণ পরীক্ষার পর বিজ্ঞানী ওপেন হাইমারের মতোই ডক্টর এ পি জে আব্দুল কালামও মানসিক প্রশান্তি হারিয়েছিলেন দু হাজার সালে ডক্টর এ পি জে আব্দুল কালাম স্যার একটি বই লিখেছিলেন বইটির নাম টার্নিং পয়েন্টস এ জার্নি থ্রু চ্যালেঞ্জেস আনন্দ পাবলিশার্স থেকে এই বইটির অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে বইটির নাম দেওয়া হয়েছে সন্ধিক্ষণ সেই বইটিতে তিনি লিখেছেন আমার মনে সব সময় এক অনুভূতি হতো যে পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে আমি যা করেছি তা বিশ্বাস দর্শন এবং মহান মানব কীর্তির পরিপন্থী অর্থাৎ তিনি আত্মগ্লানিতে ভুগেছিলেন বিজ্ঞানী ওপেন হাইমারের মতোই তারও বিবেক দংশন হয়েছিল কিন্তু কিন্তু ওপেন হাইমার তো গীতার মধ্যে পরিত্রাণের পথ খুঁজেছিলেন কালাম স্যারের ক্ষেত্রে তাহলে কি হলো তিনি কি কোনো ধর্মগ্রন্থের শ্লোক উচ্চারণ করে পোখরান টু বিস্ফোরণকে জাস্টিফাই করেছেন না তিনি একদমই সে পথে হাঁটেননি তবে তার অস্থির মন শান্ত হয়েছিল এক ধর্মীয় গুরুর সাহচর্যে সেই ধর্মীয় গুরুর নাম আচার্য মহাপ্রজ্ঞা যিনি ছিলেন জৈন ধর্মের শ্বেতাম্বরপন্থীদের দশম প্রধান যোগী পুরুষ একাধারে দার্শনিক লেখক এবং কবি উনিশশো আটানব্বই সালে পোখরান টু সংগঠিত হলো তার দেড় বছর পর অর্থাৎ উনিশশো সালের অক্টোবর মাসে আচার্য মহাপ্রজ্ঞার মুখোমুখি হলেন ডক্টর এ পি জে আব্দুল কালাম স্যার সেদিন মধ্যরাতে সবাইকে নিয়ে প্রার্থনায় বসেছিলেন আচার্য মহাপ্রজ্ঞা প্রার্থনা শেষে ডক্টর এ পি জে আব্দুল কালাম স্যারের দিকে তাকিয়ে অসাধারণ কয়েকটি কথা উচ্চারণ করেছিলেন আচার্য মহাপ্রজ্ঞা যে কথাগুলি কালাম স্যার সারা জীবন মনে রেখেছিলেন এবং বলা বাহুল্য যে কথাগুলি শোনার পর তার অস্থির মন শান্ত হয়েছিল মনের গ্লানি দূর হয়েছিল আচার্য মহাপ্রজ্ঞা কালাম স্যারের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন আমি জানি আমাদের দেশ আজ একটি পারমাণবিক রাষ্ট্র কিন্তু তুমি এবং তোমার সহকারীরা মিলে যে কাজ করেছো তোমার লক্ষ্য তার চেয়েও মহত্তর যে কোনো মানব কীর্তির চাইতেও মহত্তর পারমাণবিক অস্ত্র বিশ্বে অতি দ্রুত হারে বর্ধিত হচ্ছে আমি আমার সমস্ত ঐশ্বরিক আশীর্বাদ সহ তোমায় আদেশ করছি তুমি এবং শুধুমাত্র তুমি এমন একটি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির বিকাশ করো যাতে প্রত্যেকটি পারমাণবিক অস্ত্র নিষ্ক্রিয় তাৎপর্যহীন এবং রাজনৈতিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে আচার্য মহাপ্রজ্ঞার সেই বক্তব্যের পর হলঘর জুড়ে নিস্তব্ধতা নেমে আসে কালাম স্যার বলেছেন যে সে সময় তার মনে হয়েছিল সমগ্র প্রকৃতি যেন আচার্যজির কথার সুরে সুর মেলাচ্ছে তিনি আরও বলেছেন যে জীবনে প্রথমবার তিনি যেন কেঁপে উঠলেন আর তারপর থেকেই কালাম স্যারের জীবনের আলোক শিখা হয়ে উঠল সেই আচার্যজির বার্তা যাকে কালাম স্যার বলেছেন তাকে অর্থাৎ সেই বার্তাকে বাস্তবায়িত করা আমার জীবনের একটা চ্যালেঞ্জ যা আমার জীবনকে নতুন অর্থ দিয়েছে অর্থাৎ এখানেই আশ্চর্যজনকভাবে যেন রবার্ট ওপেন হাইমারের সাথে বিজ্ঞানী আব্দুল কালাম স্যারের পথ যেন এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে যায় দুজনেই শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্রের নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছিলেন কিন্তু দুজনের ভাবনার পথ ছিল আলাদা যেখানে বিজ্ঞানী ওপেন হাইমার মার্কিন সরকারের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে গেলেন সেখানে বিজ্ঞানী আব্দুল কালাম স্যার তার কলমকে তিনি অস্ত্র করলেন তিনি বই লিখলেন প্রবন্ধ লিখলেন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সভা সমিতিতে তিনি বক্তব্য রাখলেন কোথাও কিন্তু তিনি পরমাণু বোমা বানানোর পক্ষে সওয়াল করেননি বরং বরং তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক আইডিয়া আমাদের সামনে তিনি নিয়ে আসলেন বললেন দেশের সুরক্ষার প্রশ্নে পারমাণবিক শক্তির উপর নির্ভরতা সময়ের অন্যতম দাবি কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ তিনি কখনোই সমর্থন করেন না তবে তিনি মনে করেন নিউক্লিয়ার পাওয়ার ইজ আওয়ার গেট ওয়ে টু আ প্রসপারাস ফিউচার তিনি বললেন ইউ ক্যানট কম্পেয়ার এ নিউক্লিয়ার বম্ব উইথ এ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট 
Civilian nuclear applications in the form of a power plant are designed to deliver small amounts of energy in a sustainable manner over a far larger time frame. So, this is the first thing that Oppenheimer is doing in the world. The column is doing in the world. But the main thing is that the Acharjo Mohaprogar Shate Dakahoar Bochor Tinek Pori, Duhajar Duishale Tini, Barod Borshe Rastropot Hishabe, Nirbachidohan. They said Shangmidanik Prodhan Hishabe, Tini, Prosashonic Kachkorme Shate, Amon Babe Jodi Porenje, Paramonobik Nirosti Corone Prosne Tarpo Kebekti Goto Habe, Shomoidawa, Shombob Hoini, Tobe, Tini Rastropot Hishabe, Deshe Bideshe, Bibino Ketre, Tarpashone. পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নে তিনি তার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন যা মূলত ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর পরমাণু শক্তির নিরস্ত্রীকরণের দর্শনকে প্রতিফলিত করে যদিও তিনি দেশের সুরক্ষার প্রশ্নে কোনো আপোষ করতে রাজি কখনোই ছিলেন না আর আলোচনার এখানেই চলে আসে আলোচনার ক্ষেত্রে এখানেই চলে আসে অর্থনীতিবিদ অমর্ত সেনের কথা জানিয়ে আমার এই ভিডিওর দ্বিতীয় অংশ যাকে আমি নাম দিয়েছি ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম ভার্সেস অর্থনীতিবিদ অমর্ত সেন 2002 সালের মার্চ মাসে এপিজে আব্দুল কালাম স্যার আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে 200 জন ছাত্রছাত্রীর সামনে বক্তব্য রাখছিলেন তা ইন্টারঅ্যাকশন ফেজ চলাকালীন সময়ে একজন ছাত্র কালাম স্যারকে বলল স্যার আমি কিছুদিন আগে ডক্টর অমর্ত সেনের একটা প্রতিবেদন পড়েছি 1998 সালের মে মাসে ভারত সরকার যে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তিনি এটিকে অনর্থক বলে চিহ্নিত করেছেন এখন স্যার অমর্ত সেন হলেন একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কল্যাণকামী অর্থনীতি সম্পর্কে তার চিন্তাধারা সকলের কাছে স্বীকৃতি লাভ করেছে এমন একজন পণ্ডিত মানুষের কাছ থেকে যদি পোখরান 2 বিস্ফোরণ সম্পর্কে এই অভিমত প্রকাশিত হয় আমরা উপেক্ষা করতে পারি না স্যার এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি উত্তরে কালাম স্যার প্রথমেই বললেন যে তিনি অমর্ত সেনের পাণ্ডিত্যকে কৃতিত্বকে শ্রদ্ধা করেন তিনি স্বীকার করেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অমর্ত সেনের সিদ্ধান্ত পরামর্শ অত্যন্ত মূল্যবান এই প্রসঙ্গে তিনি অমর্ত সেন যে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন সেই বিষয়টিকেও গুরুত্বের সাথে তিনি উল্লেখ করলেন এবং সহমত পোষণ করলেন কিন্তু পাশাপাশি তিনি বললেন অমর্ত সেন পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতকে পর্যবেক্ষণ করেছেন অমর্ত সেন এরকমটাই ভেবেছেন যে ভারতবর্ষের উচিত সমস্ত দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখা আর তা রাখতে পারলেই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে কিন্তু কালাম স্যার অমর্ত সেনের এই চিন্তাধারাকে সঠিক বলে মনে করেন না কারণ তিনি বললেন আমাদের দেশের অতীত অভিজ্ঞতা মোটেই ভালো নয় দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু যখনই রাষ্ট্রপুঞ্জে গিয়ে পরমাণু অস্ত্রের নিরস্ত্রীকরণের কথা বলেছেন পাশ্চাত্যের দেশগুলি তাতে মোটেই কর্ণপাত করেনি বরং আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলি চীন পাকিস্তান এরা পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসাবে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে কালাম স্যার পরিষ্কার বললেন there should be a movement by those who are against the May 1998 test in America and Russia or other Western countries to achieve zero nuclear weapon status. It is essential to remember that two of our neighboring countries are armed with nuclear weapons and missiles. Can India be a silent spectator? অর্থাৎ ১৯৯৮ সালের মে মাসে ভারত যে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তার সমালোচনা করার আগে আমাদের উচিত আমেরিকা রাশিয়া এবং অন্যান্য পরমাণু শক্তিধর দেশগুলিকে নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে সেই দেশগুলির উপরে চাপ সৃষ্টি করা প্রতিবেশী দেশগুলি যদি পরমাণু পারমাণবিক বোমা তৈরি করে তাহলে কি ভারত চুপ করে বসে থাকবে এই ছিল ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম স্যারের যুক্তি তা এপিজে আব্দুল কালাম স্যার এবং অর্থনীতিবিদ অমর্ত সেন এই বিতর্কে সেদিন দেশবাসী কিন্তু বিভক্ত হয়েছিল সংখ্যাধিক্য কারা ছিলেন সহজেই তা অনুমানযোগ্য 
প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ রাখা দরকার যে দু সালেও এই দুই ঋষি প্রতিম ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংঘাত দেখা গিয়েছিল তখন সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক চিন্তা ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল কিন্তু অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিয়োগ নিয়ে কালাম স্যারের সাথে অমর্থ সেনের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে কালাম স্যারের একটি গোপন চিঠিতে যা পরবর্তী সময়ে পাবলিক ডোমেইনে প্রকাশিত হয় সেই চিঠিতে অভিযোগ ছিল এটাই যে অমর্থ সেন তার পরামর্শ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করেছেন অবশেষে কালাম স্যার নীরবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজেক্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন যাই হোক সেসব হলো সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ অন্য কোনো সময়ে সেসব কথা আলোচনা করা যেতেই পারে তবে আজ এই পর্যন্ত দেখা হবে নতুন কোনো এই রকমই নলেজেবল ভিডিওতে ভালো থাকুন নমস্কার